Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce matin. Normalement, lorsque nous prions, que le Seigneur s'est en train de la nous puisse le Alléluia. Nous espérons que, à la grâce de Dieu, la prochaine fois, il mettra tout le monde oublié. Parce que souvent, c'est tellement pas encore plus oublié. Quand on dit Alléluia et Amen, on est obligé de faire une symphonie d'achever. Alors, on est obligé de couper la prière. En fait, on coupe. Ça veut dire que la prière est plus montée. Parce qu'elle a été mal faite. Oh, il faut laisser le soin du bien faire les choses. Amen. Donc, nous pouvons bien commencer et aussi bien lâcher. Alléluia. C'est ici aussi la marche de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Oui, c'est vrai. Dans une maison, tout le monde ne peut pas se porter bien. Mais notre souhait, c'est que tout le monde se porte bien. Mais ce que nous constatons, c'est que les frères qui se portaient très mal commencent à se battre pour sortir de l'état. Et je ressens qu'il y a du mieux. Et cela se dit quoi De savoir que de mieux en mieux, il y a une prise de conscience. Et c'est ce qu'on appelle aussi la grâce de Dieu. On n'a pas dit que tout est parfait, mais il faut le vouloir. Il faut le désirer sincèrement. Nous devons tendre à cela. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, c'est un plus pour nous. C'est un mieux être. Et chacun a le devoir d'y travailler. A le devoir de s'y mettre. Quand on regarde les mendicants, c'est du diable. Alors Dieu nous donne aussi les moyens pour en sortir. Et puis les messages qui viennent vont dans le même but. C'est cela aussi qui démontre que Dieu aussi nous fait grâce. Quand des individus viennent et veulent faire la sélection des prédications, mais ce qu'ils n'ont rien compris, le corps là, ce n'est pas seulement de l'eau, le corps n'est pas fait seulement de poussière, mais le corps est fait de plusieurs éléments. Quand vous partez en Europe, l'Européen dit bien manger, c'est manger un peu de tout. C'est pas ça Alors on parle de l'entrée. On parle, n'est-ce pas, du consistant, après on parle du dessert, et même, je ne sais pas comment on appelle ça même, vers 16h, le goûter, et puis la nuit maintenant, le dîner. N'est-ce pas Bien aimé. Mais pourquoi Parce qu'il faut réunir tout cela. Alors, les serviteurs de Dieu qui viennent, vous donnez le conseil de Dieu, il faut que chacun apprenne à percevoir ce que le Seigneur voudrait que vous saisissiez. Amen. On n'a pas dit de regarder au beau visage des secteurs de Dieu. Ou bien de faire dans sa sélection. Non, non, quand lui là il vient, c'est vraiment ça me plaît. Mais de toute façon, il prêche là, c'est ce que j'aime. Ce n'est pas de façon, il prêche pour t'amener au ciel. Amen. Mais c'est le contenu là, tu vas t'amener au ciel. Amen. Et l'enfant spirituel de Dieu désire tellement entendre la voix de Dieu que tout ce qui est parole de Dieu, il prête attention à cela. Amen. Ce n'est pas la manière. Mais est-ce que ça vient de Dieu Est-ce que c'est tiré de la Bible Est-ce que ça édifie Alors quand on fait cela, quand on arrive à percevoir cela, c'est en ce moment que le Saint-Esprit nous dit nous-mêmes que nous sommes spirituels. Amen. Vous voulez attendre que quelqu'un vous juge Dieu le jugement d'autrui ne sert à rien. C'est le jugement de Dieu qui est important. Mais quand Dieu lui-même te juge, il juge ton cœur. Et ton cœur te dit, si tu es là dedans, ou même tu n'es pas là dedans. Quand je dis que je suis content parce que je vois que les fait faire un point de fort, mais celui-là qui fait un effort, il se connaît. Il sait s'il fait l'effort pour en sortir, ou bien s'il fait l'effort pour rester dans sa situation, vous voyez, périlleuse. Nous devons nous battre. La vie est faite de bataille. Et quand on dit que nous sommes vainqueurs, depuis notre naissance, nous sommes vainqueurs. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à être des vainqueurs. Nous devons triompher du péché. Des manigances du diable. Nous devons nous battre pour en sortir. Alors, quand un frère est tourmenté, 
et dans le péché. Le diable, lui, il capable de se faire et il empêche de se confesser parce qu'il sait que la confession va le libérer. Amen. Et le serviteur à Tori, quand il parlait hier, avant hier, Amen. il faisait savoir comme ça que le diable, lorsqu'il viendra, il va te permettre de confesser un tout petit peu et de camoufler certaines choses. Personne ne te fera quoi que ce soit. Si tu apprends à regarder les regards de Christ, si tu apprends à considérer les regards de Christ sur toi, tu ne vas pas te préoccuper des regards des hommes. Amen. Parce que les regards des hommes sont des regards qui nous trouvent à la manière. Amen. Parce que tu as combien il faut faire Alors le regard humain va vouloir à toi que tu puisses rester sur ton état. Ou bien que tu régresses. Mais le regard de Dieu, c'est que tu puisses confesser et abandonner. Et que demain, tu ne veux mieux que celui-là même qui pense être quelque chose et qui te regarde autrement. Aimez le Seigneur, c'est cela. De grands hommes de Dieu ont sont tombés, mais ils sont relevés et Amen. Dieu a témoigné que ces personnes-là sont les bien-aimés. David était un exemple. Alléluia. Alors nous devons comprendre. C'est pourquoi quand je vois les frères qui sont en train de se battre pour être réguliers à l'église, à ce Dieu au cela démontre qu'ils sont bien partis pour le ciel. Amen. Le peuple de Dieu était assidu. Quand il y a un événement aussi important que l'enlèvement qui a été annoncé, alors nous devons être réduits à l'église pour attendre cet avènement, pour attendre notre Seigneur parce qu'il vient. Que Dieu bénisse nos frères, mais en fonction de cela aussi, il faut être plus fort dans l'œuvre de Dieu, il faut rendre témoignage. Il faut parler de Dieu. Si tu ne parles pas de Dieu, tu seras nonchalant. Or le diable, c'est cet état là qu'il bon, qu qu considère. Quand tu es actif, quand tu annonces la parole de Dieu, quand tu témoignes, le diable ne peut pas s'approcher de toi. Mais quand tu es là et que tu n'es pas actif, alors il vient tourner autour de toi jusqu'à il fait de toi son ami et pour finir ta mobile dans n'importe quoi pour te perdre. Alléluia. C'est pourquoi les frères et sœurs doivent considérer toute la parole de Dieu. Les cinq ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ et son perfectionnement. Mais non, si tu peux crier, c'est que tu t'exclus. Tous les ministères, les ministres de Dieu sont importants dans la maison de Dieu. Ici, on ne fait pas trop l'apologie des serviteurs de Dieu. C'est vrai que ça a été un choix. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va être excessif. Parce que considérer un serviteur de Dieu, c'est aussi une tentation à ce qu'il dit. Mais c'est pourquoi Dieu demande une plus grande considération pour ce serviteur. Quand on parle de la dénomination, quand on parle d'un serviteur de Dieu, les hommes tremblent. Alors c'est ce qu'ils apportent même vite. Mais les hommes sont déjà disposés à écouter ces serviteurs-là. Quand on dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui vient de la dénomination, ça crie comme si c'est Dieu lui-même qui descendait. Le type, quand il s'assoit, il aspire à quelque chose de, de glorieux. Il attend, il attend, il attend, et il est tout juste à fait parce qu'il attend à ce que le serviteur de Dieu lui donne quelque chose de précieux. Mais jusqu'à la fin du culte, il ne reçoit pas grand chose. Mais pourtant, la disposition, il est au niveau de la domination. Les hommes cherchent à recevoir. Mais le message. C'est pourquoi les choses doivent changer. Il faudrait que les frères apprennent à considérer les serviteurs de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Si le serviteur de Dieu, il est bizarre, il est nonchalant, vous voyez, ou bien il est quelconque, mais on va, on va le respecter comment alors, les serviteurs de Dieu doivent être considérés. C'est ce que la Bible dit, soyez considérés. N'est-ce pas C'est pourquoi que les frères fassent attention. Si le Seigneur permet cela, c'est pour le bien-être des uns et des autres. Ah. Mais le pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit y veiller. Veiller à ce que chacun soit respecté dans la mission que Dieu lui a assignée. Que chacun soit considéré. Que chacun soit pris comme il doit. Afin que l'œuvre de Dieu se porte de mieux en mieux au bien. Nous sommes en train de voir un autre sujet, mais je reviendrai sur ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais je dois m'entretenir avec les serviteurs de Dieu d'abord. Parce que, comme on le dit, il y a des choses qui doivent être. 
si les chefs de Dieu eux-mêmes ne prennent pas conscience de ce que Dieu leur a donné comme responsabilité, ce ne sont pas les autres qui vont comprendre. C'est pourquoi il doit être des modèles en tout. Et quand on parle de serviteur de Dieu, on parle aussi de sa femme. Il faudrait que de la même manière qu'on considère le serviteur de Dieu, on puisse aussi avoir du respect pour son épouse. Pour son épouse. Mais quand tu te lèves, et puis tu bafoues peut-être la femme d'un serviteur de Dieu, c'est que tu me bafoues. Si tu humilies la femme d'un serviteur de Dieu, c'est que tu humilies. Les mêmes regards que tu as pour le serviteur de Dieu, tu dois avoir les mêmes regards pour son épouse. C'est pourquoi les épouses des secteurs de Dieu doivent de ce fait être spirituelles. Mais si vous n'êtes pas spirituel, vous allez amener le peuple de Dieu à murmurer. Parce qu'on veillera à ce que le peuple de Dieu ne puisse pas vous manquer de respect. Mais si le peuple de Dieu ne vous manque pas de respect, directement, et que vous vous comportez mal, mais le peuple va les murmurer. C'est pourquoi je dis qu'il y a un travail à faire au niveau des secteurs de Dieu. Parce qu'il faudrait qu'ils amènent leurs épouses à être selon les noms de Dieu, à être des épouses spirituelles, des femmes très vertueuses. Ah. Et ce n'a pas de père. Alléluia. Ah. Parce que là où il y a la chair, c'est n'importe quoi qui se passe. Oh, il faut le spirituel. Mais les sœurs, les frères et les sœurs, deux aussi en même temps faire de sorte que les secteurs de Dieu se portent bien. Parce que quand un secteur de Dieu est troublé, il perd l'équilibre. Il ne même plus lui-même. S'il a un problème, il y a une soeur qui a un problème avec la femme d'un secteur de Dieu. Et que le problème est grave. Mais qu'est-ce qu'il a à faire C'est de résoudre le problème. S'il est en train de s'y contrôler, comment pourra-t-il prendre soin de la parole de Dieu Il ne peut pas. C'est pourquoi le peuple doit faire de sorte que les secteurs de Dieu aient la quiétude pour leur donner le bon conseil de Dieu. Alléluia. Et ainsi va les choses. Et ainsi l'ordre y est. Et le nom du Seigneur est glorifié. Nous allons prendre nos Bibles. La dernière fois, j'étais en train de parler toujours encore de ça, mais je n'ai pas fait d'énumérer. Quand on prend la Bible, nous voyons que dans la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu bougeaient avec les femmes. Faisaient l'œuvre de Dieu avec les femmes. Les pierres sortaient avec les sœurs pour aller visiter. Ils marchaient ensemble pour aller rendre témoignage, pour aller apporter la parole de Dieu. Quand ils vont en mission, ils vont avec les femmes. Et l'apôtre Paul, qui a repris cela, lui, il n'était pas marié, a dit Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas le droit aussi de, 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 de comment on appelle ça, euh, de mener nos sœurs avec nous Amen. Quand on bouge, pour aller faire l'œuvre de Dieu Alléluia Quand on prend acte le chapitre 18, nous voyons à qui là c'est possible. Monsieur et madame, un frère et une soeur, sa femme, qui ont rendu témoignage, alléluia, à cet homme-là, à cet homme de Dieu, nous allons lire cela. Et puis nous allons venir sur nos sujets. Il faudrait qu'il fasse bon vivre au sein du peuple de Dieu. Acte 18, le verset 24. Notre frère a dit qu'il nous ça. Acte chapitre 18, verset 24. Oui. Un juif nommé Abros, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les écritures, vient à Ifer. Voilà un juif. Oh, le juif, c'est quelqu'un depuis le bas âge, depuis l'enfance, apprend les écritures. La manière où vous voyez les musulmans, la manière de faire, ils sont en train de réciter, réciter, réciter. Les juifs, la très petite, on leur apprend les écritures. Et Apollos était ainsi. Oui, frère. Il était instruit dans la voix du Seigneur. Donc, Apollos n'était pas n'importe qui. Apollos était instruit dans la voix du Seigneur. Il connaissait la voix de Dieu. On lui a appris la voix de Dieu. Oui, frère. Et, faire mon esprit, il annonçait et enseignait avec des actitudes. Ce qui concerne Jésus, qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Dès qu'ils ne connaissent le baptême de Jean. Dès qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Et voilà quelqu'un qui était fait d'esprit, il était bouillant. 
nous autres frères Amos. Amen. Mais Amos a un peu baissé les bras. Ah, Apollos. Un vaillant frère. Et en plus de cela, la Bible dit qu'il annonçait, qu'il enseignait. Vous voyez Avec exactitude, ce qui concerne Jésus. Quand il parle de Jésus, c'est précis. C'était le véritable Jésus qui prêchait. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il a été baptisé seulement du baptême de Jean. Jean le Baptiste. Oui, frère. Et je lui a parlé librement dans la synagogue. Oui. A qui a ce possible L'ayant entendu, le prie avec eux. Oui. Et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Alors, monsieur et madame, le fait de sa part, Aquilas est ici. Vous voyez Mais c'est Aquilas qui est le chef. C'est lui qui avait la parole. Mais plus il était auprès de lui. Elle a ajouté son grain de sel. Une femme peut exhorter. Mais une femme ne peut pas prêcher. Amen. Amen. Ils l'ont pris de côté. Mais c'est madame qui l'a exhorté. Mais que font les frères Avec leur épouse, avec leur femme, font-ils l'homme de Dieu Parce qu'on voit, une soeur, vous allez la, vous approcher d'elle, vous allez lui poser la question. Mais bonjour ma soeur. On dit pas l'église, ça va où Mais j'ai appris que, que chez vous, on baptise au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux m'inscrire là-dessus Si tu peux prendre mon mari, on va voir. Moi-même, je ne le connais pas bien. Femme de sainteté de Dieu. Quelle sainteté de Dieu C'est honteux. Tu es femme de sainteté de Dieu Tu fais comme la femme d'Alango Qui vend des achètes mais qui mange la fête à Tchèque Toi-même, ton mari prêche la Bible. Et tu n'es même pas à mesure d'utiliser la Bible pour exhorter une soeur ou un frère même si tu ne sais pas lire, tu peux mémoriser les paroles de Dieu. Amen. Ton mari, au contraire, même celle même qui ne sait pas lire, même, sauf celle-là qui le tient le plus. Tu peux les tenir, il dans tel art, dans tel livre, on parle de femmes, dans tel livre, on parle du baptême, les choses élémentaires. Tu peux en parler. Alléluia. Bien aimé, je suis allé. À chose, comme on appelle ça, à, à une sortie, j'ai croisé une femme. Elle ne s'est pas liée. Mais quand elle te parle, quand elle te prête, quand elle t'apporte, quand elle t'exhorte, c'est le jour où on m'a fait savoir qu'elle n'est pas partie à l'école, que j'ai tressaillé. Parce que pour moi, c'était une seule suite. Mais, qui dit que ne pas savoir lire, c'est un handicap la contre des juifs, là, lui, c'est illettré. Comment fait-il fait pour retenir la parole de Dieu Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi te permet de retenir la parole de Dieu. Amen. Si nous prions et que nous sommes le Saint-Esprit, alors elles comprendront le langage de Dieu et elles retiendront la parole de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui se charge d'épiler la parole sur le cœur, la table des cœurs de chaque frère et soeur. Amen. Alors voilà, qui l'a c'est aussi. Qui faisait le de Dieu Chérie, on est mariés. On vit ensemble. Nous devons faire le de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. C'est ainsi qu'ils sont comportés. Alors quand ils vont dans un endroit et qu'ils font quelque chose dans le mal, ils instituent la personne en lui indiquant le chemin à suivre la vérité. Mais toi tu as assis. Et puis tu joues la timide. Celui-là qui a coupé la tête de parler, c'est ça qui sort du cadre de la parole de Dieu. Et puis tu as honte. Tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas lui dire, mon frère, je t'ai écouté, c'est bien. Mais ce que tu as train de dire n'est pas entièrement exact. Voilà comment le Seigneur dit les choses. Et puis tu lui indiques la voix. Ainsi se faisaient autrefois ceux-là qui nous ont dénoncés dans la foi. Oui, bien aimé, nous allons terminer la vie, nous allons aller dans notre sujet.
le verset 7. Oui. Comme il voulait passer en Caïn, les frères y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Donc, Apollos, il a été instruit, il a envoyé l'esprit de vérité. Il a la parole. Quand il découvre une vérité, il accepte. Il épouse la vérité parce qu'il est comme lui, c'est la vérité. Les vrais enfants de Dieu se font reconnaître ainsi. Et il y en a beaucoup dans le monde comme ça. Mais par contre, il y en a, ils vont voir la vérité. Hein. Mais ils ne sont pas prêts à quitter l'organisation pour suivre la vérité. Mais si nous, on ne dépend pas de la vérité, comment ces personnes-là pourront elles réellement aller vers la vérité Nous devons nous comporter comme Atlas et Bessie. Alléluia. Alors, nous parlons du Saint-Esprit, qui est une manifestation de Dieu. Le Fils aussi, qui est une autre manifestation de Dieu. Et le Père, qui est une manifestation de Dieu. Et nous avons eu à nous faire savoir que ces trois personnages ne sont pas trois personnes. Oui, il y a un personnage. C'est le rôle qu'il joue qu'on appelle le personnage. Mais une personne, c'est une entité tout entière qui a une âme et l'esprit et un Mais il s'agit d'une seul pers seule personne qui exerce dans les trois titres. Alléluia qui exerce dans les trois personnages. Quand on parle de personnages, c'est comme un acteur qui joue trois rôles. Aujourd'hui, il est père, demain, il est fils, et après, demain, il est Saint-Esprit. Alléluia. Dans certaines circonstances, il les exerce en tant que père, dans d'autres circonstances, il les exerce en tant que fils, et dans d'autres circonstances, encore, il les exerce en tant que Saint-Esprit. Donc, nous étions en train de parler du Père. Notre Dieu, qui est unique, il n'y a pas deux. Il existe un seul Dieu. Le livre des Ephésiens nous le dit si bien. Alléluia. Nous allons y revenir. Mais nous allons aller d'abord dans le livre de Matthieu. Où nous étions arrivés. Matthieu 23. Nous étions. Nous avons lu le livre de Matthieu 23 à partir du verset 7. Non, le verset 8 de l'Ouest. Matthieu 23 à partir du verset 8. Oui. Mais vous, ne vous faites pas plus rapide, car ceux sont notre maître et vous êtes tous frères. Donc, nous, pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu, il ne faut pas qu'on se fasse appeler les maîtres. Et ceux de notre maître. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons eu à dire que nous sommes des frères et des sœurs. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'un seul a versé son sang pour nous. Amen. Un seul est mort pour nous. Nous tous là. Nous sommes dépendants de lui. Amen. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir régner sur son frère. Nous sommes venus vous témoigner du règne de Christ sur vos vous, sur vous. Amen. Du règne de Christ dans votre vie. Mais nous ne sommes pas venus pour régner sur vous. C'est pourquoi, quand quelqu'un règne, quand quelqu'un le met, on suit cette instruction. C'est pourquoi, on ne doit pas se faire appeler maître. Amen. Vous n'êtes pas venu ici pour suivre les instructions d'ado. Au lieu d'un ministre quelconque. Mais vous êtes venu pour suivre les instructions de votre maître. Notre Dieu. Amen. Oui, vous allez, nous continuons. Verset 9. Oui. Et la plus personne sur la terre, votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, de la même manière, nous ne pouvons appeler personne Père. Oui, celui-là de qui tu es né, c'est ton petit papa. Mais en parlant du Père, on parle de celui-là qui est élevé au-dessus de tous. Amen. De celui-là de qui tout homme est issu. C'est lui notre Père. Amen. Notre Père Céleste. Amen. Alléluia. Amen. Donc le petit papa, lui il est limité. Il nous a donné la tradition qu'il a connue. Le conseil qu'il a reçu de son papa et de, 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 de l'autre, de son arrière, arrière grand père Mais lorsque nous venons maintenant à Christ, nous avons un père à tous. Amen. Nous avons un père. Un Père qui nous a commun. Mais quand nous le monde se 
quoi L'appellation de père riche avec l'idolâtrie. Quand tu prends un homme pour ton père, c'est pour dire, tu es prêt à te soumettre à lui, à faire tout ce qu'il te dit là. Même si cela n'est pas de la parole de Dieu. Voilà comment des pasteurs de ma vie. Parce qu'on les appelle papa, papa. C'est lui qui doit décider maintenant de qui doit manier qui. Alors une soeur, un frère vient parce qu'il a l'argent. Et qu'il dit, ah pasteur, vraiment, après demain il vient sur toi. Hein? Le pasteur dit Alléluia. Alors quand il vient, il dit, pasteur, je suis parti travailler. Alors j'ai trouvé un bon sac de riz, un bon riz, bon riz. Le kilo là même, la pasteur, peut-être c'est 800 francs, bien 1 livre, un kilo. Alors le pasteur, il se vient de donner. Le lendemain, il amène des poulets. Après demain, après demain, il amène des bons jugos, de, 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 comment on appelle ça, des boutons ou de quoi. Et puis après, maintenant, il vient même le pasteur. Pasteur, vraiment, j'ai vu une soeur, je l'aime. Le pasteur ayant vu ce présent là et tout ça, c'est un bon frère. Parce qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose pour que ce frère là ne bouge pas. Parce qu'il m'assiste. Il reconnaît le chemin de son papa. Alors il dit reste tranquille. Et puis il appelle la soeur. Il dit soeur, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié jusqu'à ce que le Seigneur dit c'est ton mari qui est Je dis Il dit rien quoi Je dis c'est ton mari. Il a compris papa. Et après il y a le trouble de l'effort. Parce qu'on n'a pas laissé le choix à la soeur de dire oui ou non. Parce que le frère s'est comporté d'une bonne chanel et il a usé de l'influence du pasteur sur la soeur. Mais ici ce n'est pas comme ça. Amen. Parce que vous ne nous appartenez pas. Amen. Si nous faisons cela, nous allons rencontrer compte à vos pères. Nous devons vous montrer la voie de votre Père Céleste. Nous devons vous indiquer le chemin qu'il a tracé pour vous. Amen. Pour votre liberté. Parce que là où Christ est, là où l'Esprit de Dieu est, il y a l'Esprit de liberté. Amen. Et ta liberté te permet de faire ton choix. Et la liberté de la sœur permet de dire oui ou non. Amen. Là où il n'y a pas de conviction, c'est le péché qui s'installe. Amen. Et c'est comme cela que les soi-disant pères abusent des hommes. Mais l'homme aime tellement ça. Quand il y a un pasteur qui vient et puis les dictateurs, quand il écrase, c'est là que l'homme est prêt à se toucher. L'homme aime la tyrannie. L'homme aime la tyrannie. Mais introduisez avec la démocratie. C'est là que l'homme va venir vous montrer que lui, au niveau de ses fesses, là, il y a un côté qui est rouge et puis il y a un côté qui est noir. C'est là que vous montrez toutes les couleurs. L'homme, quand il est animal, il ne peut pas savoir ce qu'il sentit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui-même dans ces choses-là n'a pas instruit la démocratie à l'église. Hein? Non. L'église, là, c'est pas un lieu de démocratie. Où on dit que réellement on fait élection pour choisir réellement un tel ou bien un tel, un X ou bien un Y. Ou bien réellement toutes les décisions vont se prendre par consensus. Dieu n'est pas là-dedans. Mais ce que Dieu fait, c'est que ceux qui placent pour conduire, Dieu les anime de son esprit, en fait qu'ils ne puissent pas abuser du peuple. Amen. Mais qu'ils puissent travailler pour lui, au profit du peuple. Amen. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous ne devons appeler personne père. On a un seul papa, un seul père qui est dans le ciel. C'est pourquoi quand des hommes viennent et traitent un homme de saint père, c'est de l'aveuglement. Et c'est de la vie. C'est la plus grande idiotie qui ne jamais existé. Amen. Comment des hommes, des individus intellectuels, aussi intelligents dans le monde, peut-il accepter que leur église dise qu'il n'y a pas de saint sur la terre Et qu'on prenne l'individu et on fait de lui un suprême. Ça vous dit quand les catholiques, quand vous allez y aller, il est dit que personne n'est saint parmi eux. Mais seul le pape est saint. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Père. Vous voyez Or oh, le pape là, c'est un homme. Alléluia. Mais chez nous, chrétiens authentiques, les chrétiens bibliques, les chrétiens de la Bible, Alléluia. Ceux-là qui croient à la vérité parole de Dieu, la Bible dit que nous sommes saints. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu dit que tu es 
confesser que tu as atteint la perfection. C'est parce que tu es saint que le Seigneur continue de te parfaire afin que tu puisses atteindre de ta marque la perfection. Nous tendons vers la perfection. Mais Dieu s'occupe des saints. Alléluia. C'est pourquoi le saint ministère, il a donné pour le perfectionnement de qui Des saints. Amen. Nous allons lire ça. Alléluia. C'est pourquoi pour le chrétien, les choses élémentaires de la terre, il les a dominées. Oui, mentir, voler, tricher, et insulter. Le chrétien a déjà dominé cela, c'est pourquoi il est un saint. Amen. Encore être dans la débauche, aller coucher avec des filles passées par là. Vous voyez, être toujours dans les kilotes, être dans les cabarets, en train de faire des coups de coups, des coups de coups passées par là. Le chrétien a déjà dominé ça. C'est pourquoi il est un saint. Ephésiens, le chapitre 4. Et tu es sage. 
Tu as en lui l'amour de Dieu. Tu es très, 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 très réglementé dans la question de sa foi. Tu es assidu au temps, régulier à l'église. Tu es constant dans sa marche avec Dieu. Tu peux lui éduquer selon la parole de Dieu. C'est en fonction de cela que ce soit. Alors nous, on enseigne. Parce que même le peuple qui est mal informé est mal éduqué. Alors quand on t'enseigne, le soir maintenant t'appartient. Parce que Dieu accorde toujours le libre habitage, le libre choix. Tu choisis ce qui est bon pour toi ou bien ce qui est mauvais pour toi. Parce que quand tu vas chauffer, tu n'auras pas le droit pour pointer sur la un secteur de Dieu pour dire c'est lui la fait. Amen. Alléluia. Comme un bien aimé sa femme. Toujours c'est sa femme qui le tire dans le monde. Quand ça chauffe, il vient de me voir. Et quand ça chauffe à la maison, on dit, elle dit, c'est le pasteur Eric, c'est à cause du pasteur Eric, moi j'étais marié. Si ce n'est pas le pasteur Eric là, depuis là, moi j'étais quitté. Et puis ils sont venus chez moi, ils disent, moi, depuis quand vous, moi, je vous ai dit que celle-là, c'est ta soeur, c'est ta femme ou bien, toi, tu es le mari de la soeur. On ment sur le pasteur Eric. On dit n'importe quoi. Dieu m'est témoin. Depuis que je sais Dieu, je n'ai jamais posé une soeur à un frère. Mais pourtant, on abuse de mon nom. Mais si vous ne voulez pas vivre la parole de Dieu, c'est ça la que vous prenez dans votre foyer Des coups de poing, des coups de pied Au lieu d'amener un ballon pour jouer au moins, vous allez vous remplacer par des ballons. C'est du n'importe quoi parce que Jésus ne dit pas. Mais quand tu es une vieille sage, et quand tu es un vieille sage, alors c'est Christ qui est au centre de tout ce que vous faites. C'est lui qui est à la base. Alléluia. Donc bien aimé, nous voyons. Que le perfectionnement, c'est pour les saints. Alors tu es un saint. Et puis Dieu te taille, tu n'es pas fait. Alléluia. Nous allons même pas toucher notre sujet. Alors, comme nous continuons, nous allons aller dans Matthieu. Matthieu 23. Je vais parler encore, finir avec la leçon du Père. Parce qu'il fallait qu'on comprenne pourquoi d'autres dieux et d'autres pères. Alléluia. Le verset, donc, et la belle personne dans la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. C'est de lui que nous sommes tous ici. Donc nous aussi là. Façon, on est différent à Dieu, on ne connaît pas dans le là. Le pasteur là, c'est pas ton frère. C'est ton frère. Alléluia. Quand il y a un Dieu, il y a un frère, pasteur. Non, on n'est plus que les catholiques. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait, ils ont fait le père, le père, le père, le père. Mon père. Elle vient avec le chien blanc, il vient, mon père. Ton père où Depuis quand il a deux mots Il a un père que tu dois lui indiquer. C'est celui-là qui est dans les yeux. Ah, ah, ah. ah. C'est pourquoi quand tu pries, tu t'adresses à ton Père, qui est dans le ciel. Amen. Mais les petits papas vont t'amener. Mais les hommes ont introduit cela parce qu'ils ont désiré réellement permettre à ce qu'il y ait un respect au sein de cette demi. Mais c'est vrai que dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient comme des pères. Alléluia. Mais ben, Jésus-Christ a regardé ça. Il dit, mon église, il fallait que ça la s'envoie. Parce que le prêtre, c'est comme un petit père. Alléluia. Et c'est ce que les, 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 les catholiques ont pris. Mais la prêtrise, là, a pris fait. À partir du moment où le voile est déchiré du haut jusqu'en bas, par la main de Dieu lui-même. Il n'y a plus de petits prêtres comme on voit les prêtres là, ça ne résiste plus. Vous dites, tu ne vas pas prendre ton sacrifice, par les règlements, c'est non. Dieu dit, désormais, là, toi-même, tu as accès au père directement. Amen. Le voile est déchiré. Il n'y a plus de lieu très sain, c'est fini. Toi-même, là, tu es pour toi-même un sacrificateur. Mais en même temps, Dieu a donné des gages dans la parole de Dieu pour le respect des serviteurs de Dieu. 
Parce que ne pas respecter un serviteur de Dieu, c'est de ne plus écouter sa parole. Et l'esprit doit mener les frères qui sont circoncis de cœur à avoir de la considération et du respect pour les serviteurs de Dieu afin qu'ils ne vivent pas. Ah. Mais quand tu ne respectes pas quelqu'un et qu'il a un moyen de pouvoir y avoir ta sujetie, mais il va s'asseoir sur toi. Mais quand tu le respectes naturellement, il n'a pas besoin de faire ça. Il s'est dit, il a un devoir, c'est de te conduire dans la voie droite. Et puis c'est tout. Ce sont les hommes qui créent des dictateurs. Oui, on parle d'Hitler. Hitler, là, quand il commençait là, s'il n'y avait pas eu des hommes mal animés qui étaient autour de lui pour l'encourager, Hitler n'allait pas faire ce qu'il a fait. Ce sont les mêmes qui encouragent et les mêmes aujourd'hui qui les quittent et qui les exposent. On a vu ça. On a jeune, on a beaucoup d'expérience maintenant, par la grâce de Dieu. On commence à avoir beaucoup d'expérience, si il faut le mettre ici. Dans le temps, frère Eric. Et ce qu'il disait, quand tu analyses selon l'homme, c'est pas faux, hein. Mais selon Dieu, ça n'est pas de Dieu. Mais, mais, la jambe de la caisse, il faut faire un petit cercle autour de toi. Frère, fou, il faudrait que tu sois riche et puissant. Tu vas voir les frères, c'est possible. Mais si tu n'es pas riche là, les frères vont te considérer et ils vont être capables de te tuer. C'est les frères qui sont venus vers moi qui m'ont encouragé à ça, pour mettre la main sur la caisse. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Si je dois devenir riche là, ce n'est pas à prendre la caisse de l'église. Mais, pourtant ce qu'ils ont dit, des frères réellement se sont levés. Les frères ont dit, il est comment Il y a eu des systèmes qui ont été créés dans l'église dans le temps. L'homme, quand il a un circuit, il veut plus utiliser cela pour écraser les autres. Alors une réunion s'est tenue entre les frères. Ce qui va, ce qu'on va faire là quand il aura l'argent, c'est nous on dicter maintenant aux serviteurs de Dieu. Comment il doit prêcher la parole Comment il doit faire Frère, il a couru les mille voix. En même temps, le ministre Asseï a reçu une révélation de la part de Dieu. Amen. Frère, si tu permets cette organisation-là, ça va nous donner la vie. Quand j'ai fait ce soir cette organisation, l'un des frères les plus assis financièrement, il a disparu de l'église. Ça montre déjà qu'il était chaleur. Ça montrait déjà sa vision des choses. Et plus tard, ceux-là qui étaient au devant de nous, des choses-là, aujourd'hui, où sont Ce sont eux qui sont les contre nous. L'homme des sorts. Donc, nous, ici, on a appris à connaître les autres. Mais ce n'est pas nous avons dit. Mais le bénéfice nous attend toujours. Amen. Plus jamais encore, je ne sais pas, nous le monde là. C'est pourquoi quand vous venez ici, vous ne venez pas faire la politique, hein? Vous venez pour écouter la parole de Dieu. Amen. Vous ne venez pas ici pour critiquer le secteur de Dieu. Amen. C'est des qu'on attrape. On va l'amener dans le bureau de place, mais on dit pardon, vous partez. Parce que toi, tu n'es pas venu pour adorer Dieu. La parole de Dieu là, ce n'est pas ça qui me graisse. Il faut laisser ceux-là qui veulent adorer Dieu là. Il faut les laisser tranquilles adorer Dieu. Le petit peuple qui adore Dieu a besoin de culture par le ciel. Mais pourquoi Parce que l'homme aime l'organisation. C'est pourquoi le messager, quand il est venu, il dit l'église de la fin des temps ne sera jamais organisée. Oui, de la même manière qu'on a appelé le frère Branham, serviteur et grand prophète de Dieu, frère Branham, c'est de cette même manière qu'on s'est fait appeler quand même comme son beau pasteur, frère Eric, frère Tam, frère ceci, frère cela. Alléluia. C'est simple. Nous sommes tous des frères. Amen. Mais dans la notion du frère, chacun n'a qu'à connaître sa position. Amen. 
On est dans la parole de Dieu. Mais avec tout le respect qu'il y a. Alléluia. Parce que nous sommes tous ici de Christ. Et Christ a utilisé cet thème pour conduire d'autres. C'est pourquoi il a établi le ministère de la parole. Oh Dieu de Dieu. Alors, quand on prend, le temps est avancé. Alléluia. Nous allons y venir. Frère, tu vas lire le verset 18. Non, le verset 10. Hein. 9 à 10. 9 à 10. Pour la honte, nous allons prier. Et la première personne, c'est la paix de votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Oui. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, on parle de Père, mais on va revenir encore sur la notion de directeur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Même dirigé. Tu ne fais pas attention. C'est l'homme qui entend le relais et puis tu vas te dire ça. Et quand l'homme dirige, ça devient la vie. Vous savez une manière des hommes de diriger Quand l'esprit gouverne la terre, vient utiliser l'homme pour diriger, un bon matin, comme ça, il se lève. Il est parti, il a mangé un bon plat d'articles, ou bien un dirigé dans le même bon poulet. Il dit à sa chérie, chérie Il s'est dit, là, je dois partir à l'église, vraiment, vraiment, j'ai un avis, j'ai un avis, il faudrait que tu ne peux pas arriver à un bon poulet. La soeur est prise le poulet, elle le met au four, tout est bien sorti, avec un bon, un bon attiqué et bien. Il se calme, il mange, il est rassasié, il a bu un coca. Ou bien s'il est, si, comme on le dit, il met une petite bière dessus, il a fini de noter et puis il vient à l'église. Quand tu le vois, la force même qui sort de lui, là, tu sais que moi, il a vraiment pu manger. On dit, hum! non, je dis là, le secteur de Dieu qui prêche, il a foncé. Et puis maintenant, on va nous donner des On dit, bon, aujourd'hui, là, on va nommer les diacres. Le Seigneur m'a révélé. Et cette révélation qu'il donne, il ne tient même pas compte des écritures. Hein? Il dit, ah, la soeur, la femme du frère Tirus, elle a deux petites filles, deux petites enseignes, deux petites filles, deux petites filles. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que ce soit là, il fait diacre. Puis le peuple garde. Alléluia! Amen! C'est l'homme qui a fait une Parce qu'il n'a pas consulté les écritures. Yes. Le Saint-Esprit dit quoi? Et puis lui-même dit quoi? Est-ce que le Saint-Esprit a dit qu'il t'a mis femme pour diacre? C'est écrit où? Amen. Où est-ce que le Saint-Esprit a dit de mettre des femmes à la porte? Parce ah. qu'elle est belle. Et parce que peut-être elle n'a pas de boulot parce que c'est la chair. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Amen. C'est pourquoi aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu ne doit se targuer de conduire l'église de lui-même. Et un conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te conduit, tu es ton âge le Seigneur sur la parole de Dieu. Alléluia. Et les critères de la parole de Dieu sont clairs. Un frère qui aspire à être diacre doit être marié du Il doit être un père, père de plusieurs enfants. Mais ça ne se pas. Hein? Tu peux être un bon garçon. Tu peux être un homme très vieux et très fécond. Tu peux faire des bons enfants. Et puis il n'est pas spirituel. C'est pourquoi la Bible demande qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais, quand on ne tient pas compte de choses, qui conduit C'est le plus vieux. C'est l'homme qui fait sa conduite. C'est pourquoi vous le dire. Quand les frères sont là et puis les frères disent non, comment s'y est venu Mais ce n'est pas les frères seulement qui le disent, hein Quand on sort, et que les frères viennent écouter les secteurs de l'Ocoissi, ils disent, mais d'où viennent ces gars Mais où sont-ils quittés 
Mais on est quitté nulle part. Nous, on a commencé à ça, mais c'est nous, on est là. En pensant qu'on est quitté quelque part ailleurs, atelier est venu ce jour dans moi, frère Sylvain est venu ce jour dans moi, et bien d'autres est venu ce jour. On est ensemble. C'est la formation de l'Esprit de Dieu. Ah. Les hommes sont équipés. Mais pourquoi Parce que les secteurs de Dieu s'attendent toujours à l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Nous réveillons sur ce chose-là. Église de Dieu. La marche de l'Église de Dieu. Il marche de ce que et à celle là tu es chargé. Lorsque la chair vient, c'est le peuple de qui se passe. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, alors tout se fait et s'emboîte conformément à la parole de Dieu. Ah. C'est pourquoi. Alléluia, ne vous faites jamais appeler de l'éternel. C'est pourquoi à chaque fois avant de venir à la chair, je m'adresse à mon directeur. Qui est votre directeur Le Saint-Esprit. Parce que s'il si ne me conduit pas, je suis perdu et je vais être allé. Chaque jour. Ne pensez pas que je viens ici de manière fortuite. Hein? Chaque fois que je prêche, je m'adresse à lui. Afin que spécialement il me conduise. Mais vous avez été témoin. Vous avez été témoin des fois où il m'a lâché. Et quand il te lâche, c'est comme si tu es tombé au milieu de la mer et puis tu as tenté de te débattre sans que réellement il y ait le secours du mer. On se, on se connaît. Et quand tu sors de là, c'est comme si tu as tué des milliers de personnes. Tu es l'être le plus malheureux, le plus abandonné qui n'a jamais existé. Vous ne savez pas ce que les secteurs de Dieu vivent, hein Vous êtes là, vous regardez, et puis dans les petits salons, on est en train de muer et chuchoter. Alors que les hommes, les serviteurs de Dieu ont l'air leur âme qui est meurtrie jusqu'à la mort. Mais quand ça se passe comme ça pour récupérer une faute de chemin, c'est comme si je tuais quelqu'un. C'est pourquoi quand je viens à la chair, mes jambes tremblent, mon être entier tremble. Parce que je ne peux pas être là. Être là. Que Dieu nous soutienne. Amen.